অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে আট প্রকারের গবাদি পশু আট প্রকার গবাদি পশু কি হইতে পারে হ্যাঁ আল্লাহ সুরানা বলছে আসামানিয়াজ জি হ্যাঁ আট রকমের পশু মানে নর আর নারী চার রকম কিন্তু নর নারী মিলে আট হবে কি কি হইতে পারে উঁট উঁট উঠ নি হ্যাঁ গরু হ্যাঁ ষাঁড় আর গাবি ধরেন হ্যাঁ বা বলদ আর গাবি আর বখরা বখরি ভেড়া ভেড়ি ঠিক মিনা দানিস নেই মিনাল মাজিস নেই ঠিক বলছে মাছ হচ্ছে বকরা বকরি আর মিনা দান হ্যাঁ জি ঘোড়ার কথা আসছে মাসলা হাদিস আসছে তখন না আলোচনা করবো সমস্ত আলমাদের কাছে হালাল এমন কি মাহিবার ডান হাত আর বাম হাত সবচেয়ে সিনিয়র দুইজন ছাত্র ছিলেন কে বলতে পারেন কারা ছিলেন এবং আবি ইউসুফ যিনি দীর্ঘ সময় আব্বাসি খলিফাদের প্রধান বিচারপতি কাজিউল কোজাত ছিলেন বাগদাদের তার কাছে হালাল আর একজন ছিলেন এমাম মোহাম্মদ সাহেবা হাসান সাহে সাহেবানি রহমহল্লা যা যার মহাত্মা মোহাম্মদ হাদিসের কিতাব রয়েছে তার কাছেও হালাল কিন্তু এমাম আবহানি রহমহল্লা তা ওস্তাদের কাছে হালাল নেই তাহলে বোঝা গেল যে ওস্তাদ সাগরিত মাসলাতে ইখতলাফ থাকলে কোনো দোষের কথা নাই আর যদি আজকাল আমাদের যদি ইখতিলাফ থাকে শেখ সেলিম আমার ছাত্র যদি একটা মাসে ইখতিলাফ করে দেয় তো দুজনের একজন জানে না আপনারা ফতোয়াবাজি করে দেবেন দুজনের একজন ভুল করেছে এটা শোনা যায় উনি ভুল করেছেন হয় আমি ভুল করছি নয় উনি ভুল করছেন মানে একবারে ভুল করেছে সুতরাং ও নিচে নেমে গেছে মানে অবশ্যই দুটোই হক নয় কিন্তু কথা হচ্ছে কথা বলার একটা আদব আছে তাই না আপনি আবার ভুল ধরার কি আছে আপনার কতটা যোগ্যতা আছে কার ভুল হলো আর না হইলো যে আপনি ভুলের কথা বলবেন তাই না তবে যেই যার ফতোয়ার উপর আপনার আসতে হবে আপনি আমল করেন এইটা ঠিক আছে যে আপনি যেহেতু তদন্ত করতে পারছেন না যে কাঠটা ঠিক ওস্তাদের কথা ঠিক ঠিক না সাগরিদের কথা ঠিক তাহলে আপনার যার কথার ওপর ইতমিনান হয় মনের শান্তি হয় ওর ফতোয়ার উপর আমল করে সহজ সমাধান আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি কিন্তু বোঝা গেছে কি না আবার সুবিধাবাদী হবেন না কোনটা তো আমার বেশি লাভ বোঝা গেছে আমাদের সহি আকিদার কিছু আলেমদের ফতো আছে ডিস্টিনি হালাল আর আমি যদি ডিস্টিনি ব্যবসা করছি হ্যাঁ ডিএকশন সুতরাং ওই দিকে চলে গেলেন তখন আবার সহি আকিদার কিছু লোক হ্যাঁ দলে এমন শক্ত হ্যাঁ আছে যে দলের আমির সাহেবের ফতো আছে আমাদের যদি সুন্নতি তরিকার বয়াত হয় তাহলে অসুবিধা নাই পীর মুড়িদের বয়াত হলে শুধু না যায় তখন ওই দিকে চলে গেলেন ঘোষকে গেলেন না না এটা যাই না এটা সুবিধা বাদ দিও আপনার আপনাকে আপনার সুবিধা মতো ফতোয়া নিলে হবে না জি আল্লাহর ভয় রেখে কোনটা হক হতে পারে আপনাকে একটু চেষ্টা চালাইতে হবে যে কোনটা হক হইতে পারে তারপরে তখন আপনাকে আমল করতে হবে আপনার এটি মনে শান্তি হচ্ছে সুরা যখন তেলাও চলছে জোরে জোরে শুনবো আর পড়বো কি না যেটাতে মনের শান্তি হয় বাইরে থেকে আসলাম রুকু পেলাম রাখাত হবে কি হবে না আলেমদের কিতাবে দুই রকম ফুত আছে তাই না রুকু পেলে রাখাত হবে না এটা ফুত আর একটা হচ্ছে যে বাইরে থেকে আসে রুকু পেলে রাখাত হয়ে যাবে এখন আপনি দেখছেন যে আমার একটু তাড়া আছে আজকে একটু তাড়াতাড়ি আছে তা আজকে রুকু দিয়ে এই রাখাত গণ্য করে নি তাহলে এক রাখাতটা বেঁচে গেল আমার সময়টা বেঁচে গেল তাই না সুবিধাবাদী আপনি না এটা চলবে না আপনার কথা বোঝা গেছে কি না আপনার যেটাতে মনের তৃপ্তি হয় যে আমার আলহামদুলিল্লাহ আমি রুকু পেলে রাখাত হবে এতে আমার মনে শান্তি আছে ব্যাস চোখ বন্ধ করে কিন্তু আপনার যদি ওতে তৃপ্তি না হয় হ্যাঁ অশান্তি লাগে যে কি জানি হচ্ছে কি হচ্ছে না আর আমার মধ্যে এত যোগ্যতা নাই তো যেটার উপরে আপনার আস্থা হচ্ছে ওটার আমল করেন আপনি অসুবিধা নেই ঘোড়া হালাল ঘোড়া হচ্ছে হালাল হতে পারে এমাম আবু হানিফা রাহমহল্লার কাছে হাদিসটা পৌঁছেনি 
তার ইন্তেকালের পরে তার ছাত্ররা দীর্ঘদিন বেঁচেছেন এবং হাদিস চর্চার মেলায় সুযোগ পেয়েছেন হাদিস লিখালিখি সংকলনও শুরু হয়ে গেছিল তো তারা হাদিসটা পেয়েছেন তখন ফিরে এসছেন যে ওস্তাদের কথা অন্ধভাবে মানব হ্যাঁ নাকি রসুল্লাহ সাল্লামের হাদিসের দিকে যাব কোনটা ফরজ নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লামকে আল্লাহ পাঠিয়েছেন তাকে মানার জন্য আনুগত্য করার জন্য সুতরাং আমার জন্য ফরজ ওস্তাদের কথা চাড়া উনি জানতে পারেনি আমি তো জানতে পেরেছি ওনাকে আল্লাহ ধরবেন আমাকে তো আল্লাহ ধরবেন যে তোর কাছে কোন বাধাটা ছিল বলবেন যে ই মজাবের তকলিদ জি মজাবের তকলিদ বললে না জাত পাওয়া যাবে না তখন হাদিস স্পষ্ট হয়ে যাবে তারপর কি বলে মজাবের তকলিদ হারাম তার জন্য হারাম কোনোদিন না জাত পাবে না জি যার কাছে পৌঁছেনি জ্ঞান আর সে কোনো বড় আলেমের অনুসরণ করছে আর দলিল জানার ক্ষমতা নাই ঠিক আছে কিন্তু যখন বিপরীতটা জেনে নেবে যে না রে যেই আলেমের ফতুয়াই চলছি তার ফতুয়া আসলে এই মশলায় ভুল তখন ফিরে যাওয়া ফরজ আর তাকে এই ভুলের ওপর মানা হচ্ছে হারাম তকলিদ করা হচ্ছে হারাম জি হারাম ভালো করে মনে রাখে পদা খালাফি তৈর এই রকমই পাখি এর অন্তর্ভুত পাখি হালাল না হালাল নয় অল্প কিছু পাখি আছে হারাম আর সবই হালাল নাকি না সব আছে মোরগ মুরগি হালাল না হারাম হালাল ময়ূর তাউস হ্যাঁ কে ফতোয়া দিতে পারে আজ পর্যন্ত কে জেনেছে এই বিষয় ময়ূর খাওয়া হালাল না হারাম এই রকমই অনেক জীবজন্তু রয়েছে যেগুলি হচ্ছে হাওয়া না হবে হামিন হাইওয়ান ইন ওয়াইন বিভিন্ন জীবজন্তু হালাল ইল্লা মা কানা খাবিস তবে যেগুলোকে খাবিস বলা হয়েছে যেগুলো হচ্ছে খাবিস নোংরা কোন জীবজন্তু পায়খানা খাই তো তাই এব না খাবিস হ্যাঁ মৃত জীবজন্তু খায় মরা জীবজন্তু খায় তাই এব না খাবিস মরা গরু উপরে আছে আর খাচ্ছে হ্যাঁ চিল হ্যাঁ শুকন হ্যাঁ ইত্যাদি বাজ তো কি খাবিস না তাই খাবিস ওল খুব সো ইউরাফ হবে অমর আচ্ছা খবিস কেমন করে বুঝবেন এর মাপ কা ঠিকই এটা একটা বড় বিষয় গুরুত্বপূর্ণ আজকে বিষয় বলব কেমন কারণ আল্লাহ খাবাইসকে কি করেছেন খাবাইস বহু বচন আর খাবিস আতন বা খাবিস হচ্ছে এক বচন তো খবিসটা বুঝব কি করে যে এটা খবিস আর এটা হচ্ছে তাইব কেমন করে বুঝবো দশটি বিষয় আজকে উল্লেখ করো দশটি পয়েন্ট ভালো করে শোনে প্রথম হচ্ছে কোনো কিছুর নোংরাবি বা খবিস হওয়াটা বেশ কিছু বিষয় দ্বারা জানা যাবে এক নম্বর হচ্ছে আলা খুব সেহি শরীয়ত প্রণয়নকারী বা শরীয়ত নাজিলকারী আল্লাহ রবুল আলমী তা বা তার রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম যদি স্পষ্ট করে দেন যে অমুক জিনিসটা হচ্ছে হবিস কাল হমরিল আহলিয়া যেমন গাধা ঘরের গাধা হ্যাঁ যে গাধা আমরা ঘর বাড়িতে নিজের কাজে ব্যবহার করি হ্যাঁ এই গাধা হালাল না হারাম হারাম কারণ নবী করিম সাহেব এটাকে রিজ সুন বলেছেন হ্যাঁ নাপাক বলেছেন তো হবিস সুতরাং গাধার গোস্ত খাওয়া হারাম এক দুই নম্বর আউ ইয়ানুসি কাকুল্লেজি না বিন মিনা সেবাই ও কুল্লেজি মিখলা বিন মিনা তাইর অথবা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম একটি সার্কুলার বলে দিচ্ছেন হ্যাঁ একটি পরিচয় বলে লক্ষণ বলে দিয়েছেন যে এই রকমটা যদি হয় এই কোয়ালিটির হয় তাহলে হারাম এই ক্ষেত্রে দুটো বলা হয়েছে একটা জীবজন্তুর ক্ষেত্রে একটা হচ্ছে পশু পশুর ক্ষেত্রে একটা পাখির ক্ষেত্রে জীব তো সবই একটা হচ্ছে পশুর ক্ষেত্রে আর একটা হচ্ছে পাখির ক্ষেত্রে কি বলেছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিসাল্লাম কুল্লুদ্দিন আবি মিনাস সেবা হাদিস আসছে এমন হিংস্র পশু যে দাঁতে শিকার করে খায় শিকারিকে যখন ধরে প্রথম কথা শিকার করে আর শিকার করে কি দিয়ে দাঁত দিয়ে যে দাঁত হচ্ছে নাপ নাপ বলা হয় সামনে যে দুটো করে দাঁত আছে এই দুটোকে কি বলা হয় জানেন কেরাতে তো এগুলো দাঁতের নাম জানেন আপনার যারা তেল কেরাত পড়েছেন হ্যাঁ সানাইয়া বা সানিয়া জি হ্যাঁ ঠিক না 
সানি ইয়া হইল আর তার পাশের যে দুটো দুটো করে চারটা আছে নিচে দুটো উপরে দুটো সানি আর পাশে এগুলো হচ্ছে যেহেতু চার নম্বর বিশিষ্ট সেই জন্য এর নাম আরবা থেকে রোবাইয়া রোবাইয়ার পাশের যে দাঁতগুলি রয়েছে এই দাঁতের নাম হচ্ছে নাব বহু বচন আনিয়াব একদম খাড়া খাড়া দাঁত আর দেয় একবারে শিকারি হ্যাঁ পশুর শরীরে বসি একবার এই রকম করে ধরে একবার দাঁত দিয়ে এই দাঁত এই দাঁত বিশিষ্ট দাঁত দিয়ে শিকারকারী যদি পশু হয় তাহলে সেই পশুর গোস্ত হচ্ছে হারাম এটাও খবিস পাখির ক্ষেত্রে কোন কোন পাখিগুলি হারাম এর লক্ষণ বলে রসুরুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বা এর সংজ্ঞা বলে দিয়েছেন কুল্ল জি মেখলাবিন মেহতা মেখলাপ মেখলাপ হচ্ছে এমন পশু যেই পশুর বড় বড় নখ রয়েছে আর নখ দিয়ে শিকার করে আর থাবা বসিয়ে দেয় নখের থাবা নখ সহ নখ ডুকিয়ে দেয় আর থাবা বসিয়ে শিকার করে যেমন বাস পাখি চিল হ্যাঁ শকুন ইত্যাদি এসব যতগুলি আছে আউ এখন খুব সব মারুফ হন অথবা তার নোংরামি এমন জীবজন্তু যার নোংরামি সর্বজন বিদিত মানুষ জানে যেমন ইঁদুর ইঁদুর সাপ এইরকমই কীট পতঙ্গ পোকা মাকড় এ নোংরা সবাই জানছে যে নোংরা জিনিস চার নম্বর আউ এখন সারেও আমার আবে কাতে লেহি অথবা কোরআন এবং সন্ন্যায় আল্লাহ এবং অথবা তার রসু সাল্লাহ সাল্লাম সেগুলিকে হত্যা করতে পারে এমন জীবজন্তু যেগুলোকে হত্যা করতে নির্দেশ দিয়েছেন আও এক কোনো নাহান কাতলি অথবা কোনো কিছু হত্যা করতে নিষেধ করেছেন এমন জীবজন্তু আছে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন আবার কিছু জীবজন্তু আছে হত্যা করতে বলেছেন আছে না জি খামসো ফাওয়াস এক পাঁচ রকমের সীমা লঙ্ঘনকারী জীবজন্তু আছে ইউকতাল নাফিল হেল্লে ওয়াল হারাম হালাল এরিয়াতেও আর হালাল অবস্থাতেও তোমরা হত্যা করবে আর এহরামের অবস্থায় থাকলে হইতো হারামের এলাকাতে মক্কাতেও যদি হয়তো তবু হত্যা করো আচ্ছা না দিস কি ওগুলো আলহাইয়াতু সাঁফ আছে ওতে তারপরে আলাক রাব বিচ্ছু আছে হ্যাঁ আলফা আরাতো আল হেদা আতো চিল জি হ্যাঁ আল কালবুল আকুর পাগলা কুকুর যে কুকুর অপরিচিত মানুষ দেখলেই হামলা করে দেয় হ্যাঁ মানুষকে কামড় দেয় ব্যাং হালাল হারাম হ্যাঁ কেন রসুল্লাহ সাল্লাম ব্যাং হত্যা করতে নিষেধ করেছে ব্যাং হারাম আর যখন মারুফ হন বেআকল জিয়াফ অথবা এমন জীবজন্তু এমন পাখি বা পশু যা মৃত জীবজন্তু খায় যেমন শুকুন এইরকমই যেসব জীবজন্তুগুলি আছে সুপাখি আর এখন মুতাবাল্লে দেন মিন বাইনি হালালিন ওয়াহারাম ফাইয়াকলে উত্তাহারিম অথবা তার জন্ম হয়েছে হালাল হারামের সংমিশ্রণে নর আর নারী এই দুটোর মিলনের মাধ্যমে না কোনো জীবজন্তু পয়দা হবে ঠিক কি না এই নর নারীর একটা হচ্ছে হালাল আর একটা হচ্ছে হারাম যেমন খচ্চর মাসাল্লাহ আল বাগাল বাল বেগাল খচ্চর নারী হচ্ছে ঘড়ি আর হ্যাঁ নর হচ্ছে মিলিত হয়েছে গাধা আর মাঝামাঝি তখন ঘোড়ার মতো উঁচাও হইল না আর গাধার মতো একবারে ছোট হইল না মাঝামাঝি একটা জন্তু পয়দা হইল যার নাম হইল খচ্চর খিচড়ি হয়ে গেল খচ্চর শব্দের মানে খিচড়ি থেকে এসছে অথবা খচ্চর শব্দতে আমাদের দেশের খিচড়ি খিচড়ি খাওয়া এসছে আর বর্ষাকালে ঠান্ডার সময় খিচড়ি খেতে হবে এটা যে কোথ থেকে আসলো আল্লাহই জানে এটা হিন্দুদের কোনো ধর্মের সংস্কৃতি না হয় আমার ভয় লাগছে কারণ আসল হচ্ছে যে মানুষ রসের সময় হ্যাঁ শুকনো জিনিস খাবে কথা ঠিক কিনা ঠান্ডা বৃষ্টি হচ্ছে তো এই সময় বৃষ্টিতে ভিজে তো সর্দি কাশির ভয় আছে তো সর্দি কাশির ভয় আছে তো শুকা জিনিস খেতে হবে ঠিক না রুটি খেতে হবে শুকনো খেতে হবে না ওই ভাতও খাবে না শুকনো কি খাবে খিচুড়ি রসাল খাবে উল্টা কথা না জি হ্যাঁ এগুলির হিন্দু সভ্যতার সাথে নিশ্চয়ই কোনো সম্পর্ক আছে কিন্তু এগুলো স্টাডি করা গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে যেমন আমাদের যে পৌষ মাসে পোষালু খায় কি বলেন আপনারা পোষালু না পোষারু বুঝেন না বন জঙ্গলে গিয়ে খাওয়া দাওয়া করে না গ্রুপ গ্রুপ বেঁধে গিয়ে 
হ্যাঁ বন ভোজন খুব শুদ্ধ ভাষা আমরা পৌষ মাসে খাওয়ার জন্য পোষালু বলি ও আমরা আঞ্চলিক ভাষা বলেছি বন ভোজন জি বন ভোজন এটা একবারে হিন্দুদের মার খা মারা ভাষা কেন পৌষ মাসে কেন অন্য মাসে কেন নাই বৈশাখ মাসে কেন নাই জ্যৈষ্ঠ মাসে কেন পৌষ মাসে কেন প্রাচীন ইতিহাস আছে হিন্দুদের ধর্মের ইতিহাসের সাথে সম্পর্কিত এগুলো কোনো মুসলিম পৌষ মাসে এই বন ভোজন খেয়ে বাড়াবে আর বলবে যে আমি খুব জায়জ কাজ করছি না মোটেই না জি সাত নম্বর বলছে আউ এখন খুব সহ আর ইদান অথবা তার নোংরামিটা সাময়িক চলে এসছে আসলে নোংরা ছিল না কিন্তু সাময়িক বহিরাগত কারণে ওর মধ্যে খাবাসাত পয়দা হয়ে গেছে নোংরামি পয়দা হয়ে গেছে কালজাল্লা যেমন এমন পশু পাখি যেই পশু পাখি পায়খানা খায় অনেক গরুতে পায়খানা খায় খায় না তারপরে আপনার মুরগিতে পায়খানা খায় তাহলে এইসব পাখির খাদ্য যদি মূল খাদ্য বা সিংহভাগ খাদ্যই যদি পায়খানা হয় তাহলে সেই পশু সরাসরি খাওয়া যাবে না কারণ ওই খাবাসাত পায়খানার তার গোস্তে রক্তে কি হয়েছে সঞ্চারিত হয়েছে সেটা ক্ষতি সাধন করবে মানুষের শরীর স্বাস্থ্যের জন্য সুতরাং নবী সাল্লামের জাল্লাল্লার গোস্ত খেতে নিষেধ করেছে আরাম সেটা তাহলে এটাকে হালাল কি করে করব ওলামারা এই জন্য রাস্তা বের করেছেন বেঁধে রেখে দাও আর যেন পায়খানা গু না খেতে পারে হ্যাঁ নোংরা কিছু না খেতে পারে অথবা মৃত জীব জন্তু না খেতে পারে খাওয়াও তুমি হালাল পাক পবিস্তু ভালো জিনিস খাওয়াও হ্যাঁ খাদ্য কিছু খাওয়াও দানা পানি খাও আর খাওয়িয়ে দাওয়িয়ে তারপরে শরীরে যে খাবাসাতটা ছিল চলে গেছে দু চার দশ দিন বা তিন দিন কমপক্ষে এই সব পোকাদের কথা তারপরে তখন সেটাকে জবাই করে খাও না হলে খবিস থেকে যাবে সেটা আল্লে তি তাতাকাজাবি না যা আসা যে না পাক বস্তু খাই সে তরল হোক অথবা শুকনো হোক আট নম্বর আমি এখনো মহার্রামার লেজারার হিল বেদানি অথবা খবিস এটাও যেটা হারাম করা হয়েছে স্বাস্থ্যগত দিক থেকে ক্ষতি সাধনকারী হওয়ার কারণে কানওয়াই সমুম যেমন বিভিন্ন রকমের বিষ হ্যাঁ বিষ জাতীয় জিনিস বিষ খেয়ে মানুষ মরেন না বিষ খাওয়া হারাম না হালাল যদি অল্প করে খায় যাতে মরবে না তো যাই সবই খাবাইস যখন খবিস তখন অল্প খাওয়া যাবে না জি হ্যাঁ কারণ এতে শরীর স্বাস্থ্যের ক্ষতি করবে হয় প্রাণনাশ করবে আর না হলে শরীর স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতি সাধন করবে নয় নয় এখন মহারামার লেদারার হিল আকলি অথবা তাতে মানুষের হ্যাঁ ব্রেন বুদ্ধির ওপর কুপ্রভাব ফেলবে ক্ষতি করবে জি ব্রেন বুদ্ধি স্মৃতিশক্তি মস্তিষ্ক এর ওপর কুপ্রভাব ফেলবে ক্ষতি সাধন করবে কাল খামর যেমন মত অল মোখাদ্দারাত আর যেমন হ্যাঁ যত রকমের গাঁজা ড্রাগস রয়েছে হিরোইন হোক আর আর কিছু হোক কোনো গাছপালা থেকে হোক বা কিছু হোক না কেন জি হারাম এগুলি কারণ এগুলি মানুষের জন্য ধ্বংসাত্ম দশ নম্বর আজকিয়া সারিয়ে অথবা জি হালাল জীবজন্তু কিন্তু সার এই পদ্ধতিতে তাকে জবাই করা হয়নি শক্ত কিছু দিয়ে পাথর দিয়ে আঘাত করা হয়েছে আর তাতে মরে গেছে বা লাঠি দিয়ে পিটিয়ে মারা হয়েছে হ্যাঁ ওপর থেকে দশতলার উপর থেকে আছাড় দিয়ে একটা বকরি ফেলে দেওয়া হয়েছে মারা গেছে হ্যাঁ হালাল হবে এগুলো আল্লাহ এগুলোকে হারাম করেছেন সুরায় মায়েদার আয়াত নম্বর তিন লম্বা আয়াত আল্লাহ বলেছেন ওই আয়াতটির তফসির পড়ে নেবেন সার এই তরিকায় সেটা হালাল করতে হবে সেটা হচ্ছে ধারালো অস্ত্র দিয়ে রক্ত প্রবাহিত হইতে হবে মান হারার দাম না বিশাল বলেছেন রক্ত প্রবাহিত হইতে হবে আর অজকেরা ইসমুল্লাহ আলেহি আর বিসমিল্লাহ আল্লাহর নাম উচ্চারিত হইতে হবে জি আর যদি এগুলি না হয় তাহলে সেটা হচ্ছে খবিস সেটা হচ্ছে মরে গেছে বাড়ির পোষা একটা খাসি গরু ওহ এত সুন্দর গোস্ত হইতো মরে গেছে খাবেন খবিস হ্যাঁ জবাই করেনি পিটিয়ে পিটিয়ে মেরে দিয়েছে তাহলে খবিস জি বিসমিল্লা বলেননি কাফের মুসরে কে জবাই করেছে 
জি মোর তাদের জবাই করেছি হবিস জাহিজ নয় মুসলিম জবাই করবে আল্লাহর নাম নিয়ে জবাই করবে একমাত্র আহলি কিতাবের জবিয়া খাওয়া যায় আহলি কিতাবের জবাই করা খাওয়া যায় কিন্তু মুসলিম সমাজের যদি বড় শিরকারী হয় তার জবাই খাওয়া যায় না তাহলে বোঝার শির করা কত বড় অপরাধ আহলে কিতাবকে আল্লাহ ছাড় দিয়েছেন আল্লাহ হেকমতের ভালো জানেন কিন্তু আহলি কিতাবের ক্ষেত্রে আল্লাহ রাবুল আলমিন তাদেরকে হতে পারে ইসলামের কাছাকাছি নিয়ে আসার জন্য কিছু এই ওসিলাতে হেদায়ত হোক হতে পারে আল্লাহ রাবুল আলমিন তাদের জন্য ছাড় দিয়েছেন যে আহলি কিতাবের জবিয়া খেতে পারবে অত আমুল্লা দিনে উতুল কিতাব হেল্লুল্লাহুম সুরাতুল মাহিদ আল্লাহ বলেছেন যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে কিতাব ধারণকারী যারা আহলি কিতাব এহুদ না সারা তাদের জবাইকৃত পশু হালাল জবাই করা তো আম্মান এখানে এমন পশু যা জবাই করা শর্ত এই দশ রকমের কি যে বলা হইল এগুলি হচ্ছে খাবিস নোংরা এগুলি হচ্ছে হারাম এই দশটি বিষয় যদি জেনে রাখি তাহলে হারাম সম্পর্কে আমাদের হারাম খাদ্যবস্তু সম্পর্কে আমাদের একটা ভালো নলেজ